Dicari ya Kesempatan bagus nih 300 Mahasiswa-mahasiswi Untuk ikut Kelas Tadabur Seminggu penuh free Kak bayar Sekaligus Ngapal satu surah Penuh dengan Tadaburnya Satu minggu berbagai jurusan Kenapa berbagai jurusan? Karena ntar hasil dari tadaburnya pasti akan berbeda-beda antara. Tikus ya. Untuk jadi seorang anggota DPR RI itu membutuhkan miliharan itu. Nah, kemungkinan besar menurut keyakinan saya, saya nggak nudi. Dia itu mengumpulin orang untuk dijadikan relawan. Menurut saya kayak gitu. Kayak gitu ya menurut saya. Karena kalau misalkan itu tadabur beneran, ya itu bayar gitu. Tapi kalau ini kan nggak mungkin lah. Masa relawan suruh bayar, itu kan ya kecuali Aldi Tahir ya, itu beda mungkin ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini saya mau bicara tentang program-program Pak Jaman ya. Kenapa sih sebenarnya? Karena ya dia memang sedang berencana menjadi legislatif ya dari salah satu partai nah teman-teman ini menarik tapi lucu tapi ya memang serius sih sebenarnya nah di sini ada berita tentang apa ya isomansa sih sebenarnya ini eh uh, dari occasion ya memang agak apa ya ini yang ginilah occasion ini kan terafiliasi dengan MNC MNC itu milik uh, ya kurang lebih milik HT gitu dan kemudian HT ini HT ini ya dia memiliki perindu yang dimana salah satu calon legislatifnya itu ya Pak Jaman ini ya dan Pak Jaman ini kebetulan katanya itu di menurut media mereka juga ini juga punya investasi di salah satu ya mungkin anak cabang dari MNC gitu ya tapi teman-teman yang paling penting itu kenapa berita-berita yang dalam tanda kutip ya itu berkaitan dengan isu Mansur misalnya yang kayak kemarin itu sidang uh, gugatan batu bara itu isu Mansur kalah itu MNC kurang responsif gitu tapi yang kecil-kecil kayak gini responsif agak aneh juga sih mungkin ya ya kemungkinan besar itu pastilah kepentingan yang baik-baik aja yang di yang dimunculkan ya begitulah intinya oke teman-teman ini ada headline di sini di occasion. Kenapa saya ambil occasion walaupun nanti saya ambil lagi dari uh, video Yusuf Mansur sendiri. Di sini ada berita gratis Ustadz Yusuf Mansur cari 300 sarjana ikut tadabur nasional khusus Cipayung, Ciracas dan kawan-kawan otak ke sini. Nah, teman-teman, ada berita ya di sini ya, teman-teman, ada beritanya uh, cuma saya nanti akan mengambil videonya juga ya Saya akan mengambil videonya uh, Kita lihat dulu deh videonya Biar lebih enak dan nanti saya akan bacakan sedikit Karena sebenarnya Ya intinya ambil dari video itu Yuk teman-teman kita lihat videonya dulu Sebentar check it out Bismillahirrahmanirrahim Dicari ya Kesempatan bagus nih 300 Mahasiswa-mahasiswi untuk ikut kelas tadabur seminggu penuh free kak bayar sekaligus ngapal satu surah penuh dengan tadaburnya satu minggu berbagai jurusan kenapa berbagai jurusan karena ntar hasil dari tadaburnya pasti akan berbeda-beda antara jurusan sains teknologi fisika matematika ilmu eksak gitu ya Kemudian dengan ilmu sosial, keagamaan, bahasa, psikologi, kedokteran, arsitektur, teknik, jurusan apa kek gitu. 300 nih, jadi nggak selalu diundang nih jurusan agama doang gitu. Nggak bayar, cuma makan masing-masing ya. <tuh> Tapi nginep apa semua ditanggung. Modul pelajaran guru semuanya ditanggung, yang gak ditanggung makan aja, daripada gede mandiri. <laughs> Hasilnya nanti insya Allah mudah-mudahan 
kawan-kawan semua bisa apal satu surah uh, yang bisa menjadikan kawan-kawan semua insya Allah pemimpin di tingkat keluarga, kampung, kota, nasional, dan global. Insya Allah. Dan hasil nanti tadabur, hasil dari tadabur semua sarjana yang diundang ini juga akan menjadi uh, kekayaan buat bangsa dan negara Indonesia bukan cuma buat Islam maupun Muslimin bahkan buat dunia nanti kita akan terjemahkan ke berbagai bahasa di dunia oke okay. uh, ya yang berminat nanti lampirkan saja CV-nya lewat DM DM aja udah uh, secepatnya kita akan buka insya Allah kelas tadabur nasional Saya berharap diikuti oleh 300 sarjana dari berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, background, dan dari berbagai kampus di Nusantara. Ya, ya lulusan D3 boleh. Diutamakan bila udah ada pengalaman kerja. Udah ada pengalaman organisasi. Udah ada pengalaman bisnis. Karena nanti juga bisa tuker-tukeran pengalaman. Bisa tuker-tukeran kemudian experiencesnya di bidang dan jurusan serta kehidupan masing-masing. Yang memungkinkan nanti e, melihat satu ayat, satu surah. Ya, dengan dan dari berbagai sisinya. Dari berbagai juga jurusan Misalkan Surat Al-Fatihah misalkan contoh Itu dilihat sama ahli tafsir beda Ahli kedokteran beda Ahli kimia beda Ahli fisika beda Ahli transportasi beda Ahli e, perdagangan ekonomi beda Ahli sosial beda Ahli kemudian pendidikan beda Ahli food and beverage beda Dilihat oleh tukang jahit beda, tukang nasi beda, tukang daging beda, tukang buah beda. Satu surat yang sama loh. Al-Fatihah. Ya, dilihat oleh mereka yang udah punya pengalaman beda. Di pengalaman be- beda. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Bahkan misalkan kita sendiri ngelihat hari Senin beda, hari Selasa beda. Hari Selasa beda, hari Rebo beda. Hari Kemis beda, hari Jumat beda. Hari Sabtu beda, hari Ahad beda. Padahal surat yang sama Al-Fatihah. Bahkan nih hari yang sama hari Senin. Dan yang ngelihat juga sama kita juga. Tapi ketika kemudian kita uh, melihat surat Al-Fatihah pagi beda dengan siang. Siang beda dengan sore. Sore beda dengan malam. Nah, saya berharap 300 sarjana yang nanti akan diundang. Untuk seminggu uh, tadabur nasional. Ya, suaranya sih suara anamal seperti yang sudah Ibu kabet yang lalu kan bet yang lalu dua hari. Nah ini saya pengen tuh seminggu gitu. Ntar dibimbing, uh, abis itu kemudian banyak grup discussionnya, banyak kemudian sesi sharing dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan penelitian, kita lanjutkan dengan nanti praktek nyata, program kemasyarakatan yang berangkat dari Quran untuk umat bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya nanti uh, di pesantren Darul Quran uh, Putra dan Putri. Ya, di pesantren Darul Quran Putra dan Putri. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kesempatan ini disambut dengan baik. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi uh, enjoy camping ya teman-teman semua. Menjadi apa ya? Nice camping lah ya Yang kemudian kita ketemu dengan teman-teman berbagai daerah dari seluruh Nusantara Oke itu videonya teman-teman Nah di sini teman-teman Headline-nya Jakarta Ulama Kondang Nah di sini disebut ulama ya Ulama Kondang Jamaah Nur Hatip Mansur Atau yang biasa dikenal dengan Yusuf Mansur ya Mencari 300 sarjana dari berbagai jurusan di seluruh Indonesia Untuk mengikuti Tadabur Nasional Kegiatan Tadabur Nasional itu akan digelar selama seminggu di Pondok Pesantren dan Lukuran, Tangerang, Banten milik Yusuf Mansur. Oke, saya nggak akan uh, bacakan yang bagian Yusuf Mansur ya. Saya langsung bacakan di 
e, penilaian beritanya di sini ya. Di bagian akhir langsung ya teman-teman. Jadi di sini e, langsung bagian akhir. Ustaz Yusuf Mansur mengutarakan dirinya tidak hanya mengundang mahasiswa satu S1 dan sarjana kelas tadabur nasional ini juga diperuntukkan bagi lulusan D3 yang telah memiliki pengalaman yang berminat lampirkan CV-nya lewat DM secepatnya kita akan buka saya harap diikuti 300 sarjana dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari kampus di Nusantara lulusan D3 boleh diutamakan bisa sudah ada pengalaman kerja organisasi dan bisnis ujar sumaju Ya benar pada peserta di undangan mengikuti tadabur nasional selama seminggu penuh tersebut bisa dibimbing dan banyak menghasilkan grup diskusi maupun sesi sharing. Oke okay, teman-teman itu intinya ya teman-teman. Jadi intinya Yusuf Mansur ini hmm, apa ya? Nah, mau menghayar ya, mau menghayar uh, orang-orang yang uh, punya pendidikan. Ya tadi katanya bukan cuma S1 tapi ada D3 juga Itu yang punya pendidikan yang punya oh, mental uh, terdidik ya nah, Karena ada disiplin di sana Ada di berbagai disiplin itu Nah cuma teman-teman yang menarik adalah Yusuf Mansur ini sebelumnya itu dia uh, Apa ya Mewacanakan ya Lebih tepatnya dia itu kayak promosi untuk tadaburnya. Nah di sini saya pernah bahas sih sebenarnya. Di sini ada eh, apa sih macam template di Instagram dia. Dibuka kelas tadabur surah An-Nahl 09 11 Juni. Jadi ini bulan lalu ya teman-teman. Nah di sini fasilitas peserta penginapan makanan eh, makan eh, materi tadabur V 1 juta. Eh apa ya di sini Yusuf Mansur penuh pesantren nah itu ada nomornya intinya mungkin kayak apa ya awalnya itu dia pingin kalau memang ada yang berminat untuk tadabur e, bisa bayar ya dia bayar ya tapi karena dia membutuhkan sebuah apa ya semacam relawan menurut saya gitu semacam relawan yang terstruktur yang masih muda yang tersistematis yang punya pemikiran yang bagus agar bisa membantu menurut saya kayak gitu sih tapi yang tahu itu kan urusan kembali kepada Yusuf Mansur intinya teman-teman ya Yusuf Mansur udah nggak laku kali ya jadi sekarang digratiskan kan biasanya kan bayar gitu ya teman-teman dulu bayar sekarang gratis karena mungkin yang bayar itu nggak datang pertanyaan adalah apakah ketika dikasih gratisan ini dikasih makan ya teman dikasih gratisan ini pada datang sebenarnya ini biaya yang sangat murah ya maksudnya biaya yang sangat murah adalah Ketika Anda membiayai 300 orang, 300 orang untuk calon DPR RI gitu ya, e, yang punya kemampuan ya di atas rata-rata, karena udah berpendidikan ya, beda pasti dengan yang pendidikan SD ini, bicara tentang e, pendidikan secara resmi ya. Jadi secara resmi yang kuliah lebih pintar daripada yang SD itu secara resmi ya tapi fakta ya nggak tahu ya intinya kayak gitu ya karena diharapkan Yusuf Mansur itu mungkin kayak gitu lebih tersistem nah teman-teman menurut saya kayak gitu kembali lagi kepada yang tadi bahwasanya mungkin kalau di yang bayar itu Yusuf Mansur udah nggak bisa ngayar lagi orang-orang gitu tapi apakah yang gratis ini dan dikasih makan malah apakah akan datang teman-teman perlu mengetahui kalau itu menyita waktu, apalagi ada pengalaman kerja di sana. Itu menyita waktu, otomatis kan dalam tanda kutip merugikan ya, apalagi seminggu gitu. Anggernya kata dia kerja seminggu seratus ribu kan lumayan, tujuh hari tujuh ratus ribu. Sekarang dia dikasih makan, nggak dapat apa-apa ya, kayaknya nggak ada yang mau. Terkecuali di sana dikasih iming-iming, nanti akan dikasih fee yang cukup, misalkan dikasih satu juta, satu juta kali tiga ratus orang, tiga ratus juta. Mending buat bayar para ibu-ibu itu sebenarnya Atau karyawan gitu ya 300 juta Tapi saya rasa gak mungkin lah Ngasih segitu Karena ya sulit juga sih Semacur ngasih dikit aja gak mau ya Yang pak yang teman-teman korban itu Tapi Intinya teman-teman Gini Karena di sana ada tulisan Ciracas 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 itu Ini kalau gak salah ya 
Ini kalau nggak salah, karena saya nggak tahu apakah yang dimaksud Ciracas Jakarta Timur ini atau Ciracas yang lain. Yang jelas kalau itu disebut Ciracas, itu Jakarta Timur itu adalah dapil dari Yusuf Mansur sebenarnya. Menurut saya dalam bahasa politik ini, saya pakai alasan tadabur untuk uh, menghayar relawan. Mungkin kayak gitu ya sebenarnya. Tapi saya yakin mungkin untuk jadi seorang, uh, ini menurut para politikus ya, untuk jadi seorang kota DPR RI itu membutuhkan miliharan itu. Nah, kemungkinan besar menurut keyakinan saya, saya nggak nudui. Dia itu ngumpulin orang untuk dijadikan relawan. Menurut saya kayak gitu. Kayak gitu ya menurut saya. Karena kalau misalkan itu tadabur beneran, ya itu bayar gitu. Tapi kalau ini kan nggak mungkin lah. Masa relawan suruh bayar, itu kan ya kecuali Aldi Tahir ya. Itu beda mungkin ceritanya. Oke, ini Yusuf Masur ini... Ya sudah mulai bergerak kampanye teman-teman. Oke, nanti kita akan mengetahui apakah ini akan berhasil atau enggak. Dan kita akan lihat di Jakarta Timur itu seperti apa. Karena Yusuf Mansur itu mencari market yang dalam tanda kutip ya. E, tim-tim yang mungkin masih muda dan punya kualitas yang lebih tinggi dibanding rata-rata. Oke, sampai di sini jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cie-cie calon anggota Dewan. Uy.